Durante esta semana, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul aprovou o projeto que regulamenta o serviço oferecido pela Uber no município. Ao todo, 12 emendas foram aprovadas. A proposta volta a ser encaminhada para a Prefeitura e pode virar lei se for sancionada pelo prefeito. Fomos testar o serviço da empresa Uber com o motorista Dorival. Ele, que foi taxista durante 17 anos, agora trabalha como motorista do aplicativo desde março aqui em Santa Cruz do Sul. E eu fui para Porto Alegre para me especializar, trabalhar com o Uber lá, aprendi a trabalhar lá e vim para Santa Cruz porque o Uber veio para cá. E os meus parceiros do Uber também estão me ajudando muito nessa... Nesse trabalho. O crescimento do serviço aqui na cidade foi tanto que em apenas 20 dias, Dorival fez 500 corridas. Em 20 dias eu tive a oportunidade de ganhar do Uber dos parabéns, por 500 corridas feitas. E logo, logo as milhas estarão aí, né? Eu acho que até na metade do mês que vem já estão as mil corridas aí. Satisfeito com o trabalho, o motorista conta que o serviço foi bem recebido na cidade, o que facilitou a conquista de clientes. Nós aqui em Santa Cruz não tivemos dificuldade, porque quando que ele veio para cá, ele já veio com as mãos abertas. Certo? Ninguém calçou, não foi que nem as grandes capitais que tivemos problema com os taxistas. Nós aqui foi com... A gente ganhou Uber aqui nas mãos que a gente ganhou o Uber de presente para Santa Cruz, isso é muito importante. O serviço funciona como um táxi. A diferença é que você solicita, escolhe o trajeto e faz o pagamento por meio de um aplicativo. A Uber só funciona com essa ferramenta online. Não existe um número que você possa ligar. Aqui na cidade já são 22 motoristas que prestam esse serviço. Quem faz uso do transporte com frequência à prova. Gustavo diz que desde que o aplicativo ficou disponível na cidade, passou a usá-lo quase que diariamente. Comecei a utilizar já desde quando o serviço veio e no começo eu devo admitir que era um pouco complicado porque tinham poucos carros, poucas pessoas trabalhando até durante a tarde, então era meio que na sorte para a gente conseguir utilizar um carro, mas hoje em dia está muito bom o serviço. Minha prioridade hoje em dia é o Uber pelo atendimento e também pelo preço. Já Jefferson perdeu as contas das vezes em que utilizou o Uber. Às vezes vamos dizer, eu tenho curso de noite, aí eu saio 10 e meia, aí que ficar na parada é bem melhor só chamar no aplicativo e eles logo vêm, né? O projeto que regulamenta o serviço foi aprovado pela Câmara de Vereadores nesta semana. Agora precisa ser sancionado pelo prefeito de Santa Cruz do Sul. O líder do governo, o vereador Gerson Trevisan, do PSDB, diz que o projeto teve 12 emendas aprovadas. As que causaram mais discussão foram a exigência do veículo ser emplacado no município e a obrigatoriedade dos motoristas terem curso de primeiros socorros. Mas isso foi um trabalho construído de várias mãos, com muita discussão. A gente tentou uh, ouvir todos os setores envolvidos, né? os vereadores todos participaram dessa discussão, apresentaram emendas. Apesar de ter sido aprovada na Câmara, algumas emendas do projeto geram dúvidas para quem presta o serviço. Segundo o vereador, por existir uma lei federal sobre o aplicativo, algumas dessas regras podem causar conflitos na justiça. A lei federal que foi aprovada ela é muito vasta, ela é muito genérica. E os municípios, então, ao adotar então, a legislação, projetos de lei para cobrir essa lacuna, eventualmente pode ter alguma situação que pode dar algum conflito. Mas nada que logo para frente não possa ser corrigido, possa ser consertado. O Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, Cored, realizou durante esta semana a primeira Assembleia Geral antes do processo da consulta popular na região. O encontro ocorreu aqui na Universidade e contou com a participação de mais de 100 entidades representativas. A Sala 101 aqui na Unisc ficou completamente lotada. Em debate entre as mais de 100 entidades envolvidas, a apresentação da metodologia da consulta popular deste ano. No encontro, também foi aprovada a realização de assembleias municipais e eleição dos delegados. Tudo isso será realizado até dia 22 de maio, quando vão ser escolhidos os cinco projetos entre os 39 apontados como prioritários. O Vale do Rio Pardo terá disponível o valor de R$ 2.902.629 para a consulta popular 2018-2019. A votação será realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho no site consultapopular.rs.gov.br. A divulgação dos resultados está marcada para julho. Financiar a graduação pode ser uma alternativa interessante para quem está ou pretende fazer um curso superior. 
Pensando nisso, a Unisc oferece algumas possibilidades de financiamentos estudantis. E a repórter Natana Guedes tem mais informações. Para possibilitar a inserção dos estudantes nos cursos da graduação, a Unisc oferece várias opções de financiamentos. Para falar mais sobre esse assunto, a Ana Paula, analista de bolsas e financiamentos, vai falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda à Unisc Notícias. Uh, então, em relação a esses financiamentos, né, quais são e qual é a principal diferença entre eles? Bom, hoje a Unisc trabalha com os financiamentos do Cicred, para Valer e Santander e o Crédito Unisc. Eles funcionam da seguinte forma, o Pra Valer, Cicred e Santander financiam 100% da mensalidade do estudante. No mês seguinte, ele já, da contratação, ele já inicia o pagamento de 50% da mensalidade, mais um encargo. Já o Crédito Unisc financia 50% a juros zero e aí, então, durante a utilização, ele paga 50% dos créditos matriculados para a Unisc e depois de formados, outros 50%. Uh, e quais são os prazos para poder adquirir esses financiamentos, então? Os prazos uh, do Pra Valer, Cicred e Santander é a qualquer tempo. Tá? Já o Crédito Unisc possui períodos específicos publicados em editais, a início de cada semestre. E quais são as condições para poder adquirir eles? O Pra Valer, uh, Cicred e Santander tem que estar matriculado em curso de graduação. O Santander tem que ser para alunos da medicina a partir do segundo semestre. Já o Crédito Unisc tem que ser alunos também da graduação da Unisc, tendo uh, que apresentar um fiador que não pode ser pai ou mãe ou cônjuge. Nos outros programas pode ser pai ou mãe. Obrigada então pelas informações. Caso você queira saber mais, você pode acessar o site unisc.br ou então telefonar para o número 3717-7436. Natana Guedes para o Unisc Notícias. A seguir vamos te mostrar as novidades que vão fazer parte do Estação Unisque. Já voltamos!